cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. ALS, Alive, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, Ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Alright! Isang magandang magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, welcome po sa ating Itulay Level Up at Week 7 na po tayo. Ayan, good afternoon sa lahat. Ako po muli si Tutor Love and it's another lovely day to learn science. Hi Tutor Maha! Tutor Maha, nakamute ka! Ayan, Shooter Maha, hello. Alright, sige. Mayroon lang uh, konting ano si Shooter Maha. Ayan, gusto ko muna ang i-greet yung Ayan. ating unang-unang nag-watch. Hi, Shooter Maha. Ayan, welcome. Greet muna natin si Shooter Maha, si Felicity Lorin, kasi nakita ko siya ang unang-una talaga na nag-comment at talagang nagbubuhati sa atin this afternoon. Alright, Shooter Maha, go ahead. Ayan, isang magandang magandang hapon po sa ating lahat. Muli sa ating mga mag-aaral, nakasama naman po natin muli at ating mga guro at mga magulang na nanonood po sa ating online o itulay online tutorial. Ayan, hello kay Faye Paula Calisterio, hi Lloyd Andrew Lisi, kay Princess Ashley Lagas Rotales, uh, hi Ma'am Cherry La Peña, hello po. Ayan. Alright, good afternoon sa lahat. Ayan, of course, good afternoon sa mga mag-aaral, magulang at guro na kasama nating nakatutok. Mula kanina pa lang, sabi nga natin, tutok Monday talaga ito because Monday is a science day. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon muli. Welcome to our Itulay Online Tutorial Monday Habit. Kami na naman ni Tutor Love ang inyong makakasama. And di, uh, bago tayo magsimula, uh, pakilala muna natin ngayon, Tutor Love, ang ating batang scientist of the week. Walang iba, right. kundi si Grizioni Natividad na mula sa General Isidoro Torres Memorial Elementary School. Ayan, Tutor Love. Hi, Brie. Nandiyan ba si Brie? Ayan, very exciting at inaabangan talaga yung ating batang scientist of the week kasi bukod sa may natututunan tayo, talagang nakaka-discover tayo na kung gaano kahusay ang mga mag-aaral ng buong Pilipinas, di ba? Ang mga mag-aaral nating grade 5. So, good afternoon Brie. Hi! Say hi to everyone. Yeah, hi Brie! Good afternoon! 
Alright, kumusta ka Bri? Kumusta ang uh, weather dyan? I think maulan yata sa ibang panig ng Pilipinas. So, kumusta naman dyan oh. sa inyo Bri? Medyo rainy din po, medyo cloudy. Alright, so dito cloudy lang. Dyan sa inyo, Tutor Maha. Ganon din kasi alam si Bri ay galing siya sa Malolos Division. Ka-SBO ko siya, kaya alam namin yung parehong panahon ngayon talagang uh, makulimlim ka kanina. Sobrang lakas ng ulan, ayan. Alright, kaya siguro nga. tutor lang, uh, uh, ready yeah, yeah. na si Bri, no? Ang yeah. naibigay ang ating review for today. Ayan, sige, go Bri! Hello, my co-grade 5 students. I am Riza Yoni Binatividad, grade 5 pupil from General Isidora Torres. Let us start. Sabay-sabay tayong mag-review mga grade 5. Last week, itunuro sa atin ni Tutor Love at Tutor Maha ang tungkol sa How can we manage our waste? Let me show you an example of 5 R's. First is reduce. Things like plastic cups are the things that you need to reduce because these things are bad for the environment. Second thing is reuse. Things like plastic bags are the things that you need to reduce. I mean reuse. Because these things can be turned into shopping bags. Third is recycle. Things like plastic bottles can be turned into decorative materials. Fourth is recover. Things like fruit peelings and vegetable peelings are the things that can be turned into fertilizer. Last is repair. Things like cloth can be turned into pillowcases. Remember, waste are part of our normal life. However, we can do our part to manage it by practicing the five R's technique to help make our environment clean and safe to live. Ngayon, alam na natin, halin at makinig muli para sa bagong aralin. Thank you po. Back to you, Shooter Love and Shooter Maha. Ayan, thank Ay, you, Bri, sa iyong napakagandang uh, review for today. Talaga namang uh, ibinigay ni Bri talaga yung mga dapat na example or yung mga example talaga ng 5 or na itinuro talaga natin last week. And hindi lang yon talagang may mga props at uh, nagpakita siya talaga ng mga pwedeng gawin yes. bilang mag-aaral. Makikita lang natin, Tutor Maha, no? talagang as a student, meron talagang makokontribute, di ba? To minimize yung ating uh, waste generation. Ayan. At dahil very good si Bri, ayan, Bri, good, uh, congratulations. Siguro uh, excited ang iyong mga teachers at uh, classmate na nanonood ngayon. Sige, you have a time to greet them, say good afternoon and hi to them. Go ahead, Brie. Good afternoon sa mga classmate ko from grade 5 class, Trustworthy. And good afternoon po, Teacher Bini. All right. Good afternoon, Teacher Mi Mi yes. Mi Am I pronouncing it right? Good Mi Mi, yes. Yes. Good afternoon, Teacher Mini. Thank you po uh, for having, uh, for allowing Brie to be with us. And of course, sa mommy ni Brie, parang nakita ko siya dyan kanina. Yes. Hi, mommy. Maraming maraming Ayan, salamat. Thank you. Isa na namang, ano, yes, isa na namang uh, mother and daughter na bonding ang, ang, ang nangyari na naman sa kanila. Kasi uh, katulad kanina, no? Talagang sinamahan ni Mami si Bri hanggang matapos yung kanyang uh, review. Yes. And sabi ni Hana, good afternoon daw watching from FSS Patulo Elementary School Marilao Bulacan. Ayan, may mga taga Bulacan. Ang daming taga Bulacan sa ating comment section. Hello po sa lahat ng mga taga Bulacan. Ayan, congratulations. Talaga namang proud na proud sila sa kanilang kababayan. And of course, kapo mag-aaral na si Bri. Sabi ni Mateo, hi Mateo. Good afternoon po. Sabi ni Angel, good afternoon po tutors watching from Tilapa Tilapayong Elementary School. Hello sa lahat ng mga taga Tilapayong. Meron din dito, sabi ni uh, John Ethan, congrats Bri Zayoni na Tividad. So proud of you anak, sabi ni John Ethan. Ayan, hello po. Good, uh, magandang hapon sa inyong lahat. And, Ayan, good afternoon muli. Yes. 
nais na, baka kung nais nila nga mak- maging katulad ni Bree, ayan, nais nyo bang maging batang scientist of the week? Wala kayong ibang gagawin, kundi manood, mag-aral kasama namin, kasama ni Bree, kasama ni Tutor Mahat, kasama ko ngayon, and then send us your picture or video na kayo ay nanunood at kasama namin nag-aaral dito lang sa Itulay with your name and name of your school and send it on to Itulay Science 5 page Facebook page or yung Itilay Facebook page mismo or pwede rin nila tayong i-message to Termaha, di ba? You can message us personally yeah. para naman baka kayo na ang susunod na Batang Scientist of the Week katulad ni Brie. Ayan, once again, congratulations, Bri. Talaga namang napakahusay na bata ang pinakita mo lalo ngayong uh, hapon sa amin. At dahil dyan, ayan muli, thank you, Bri. Salamat, magpaalam muna tayo sandali kay Bri mm-hmm. para makapagsimula na tayo sa bago nating aralin. Okay, grade 5 student, we are now in week 7 our topic is about importance of practicing the five R's. Ano nga ba yung kahalagahan ng pagsasagawa natin ng five R's na ito? Para dyan, may tanong sa inyo si Tutor Love. Alright. So, napakagandang tanong neto, no? So, makikita ninyo sa inyong screen, ayan, may isang katanungan dyan. So, meron kayong makikitang picture na kung saan yung kabila ay maganda and yung other side naman is medyo di kaaya-aya. Now, the question is, if you are given a chance to choose between these two, where do you want to live? Ayan, tingnan nga natin yung sagot ng ating uh, mga uh, batang grade 5 this afternoon. Ayan, tingnan natin Ayan kung na. nais nyo ba dito sa magandang lugar na green ang kulay o dito tayo sa medyo uh, hindi kaaya-aya. Sabi ni Hana, sabi niya, I want to live in a clean and nice place. Sabi ni Hana, Tutor Maha. At sabi naman, Tutor Love ni Faye, Paula, in the right side or dun sa magandang environment. Sabi naman din ni Hana, I want to live in a clean and, yun, and nice place. Ayan, shout out kay Sam Debina. Good afternoon sa iyo anak from Se- Alicia Central School Grade 5 Diamond. Ayan, sabi ni Andrea Leland uh, Dain, our left side environment. Ayesha Rose De La Cruz, I want to live in clean and nice place. Ayan, sabi din ni Olivia Pelonia, sunny and green. And sabi din ni Christian Jacob Baltasar, I want to live in left side. Lahat sila, uh-huh. tutor lang, gusto nila doon sila sa maganda or doon sila sa environment na sasabihin natin, good nature or good environment. Yes, correct. Because all of us, di ba, parang gusto naman talaga natin, doon tayo sa clean and very safe yes. environment. Nobody wants to live in a world full of waste, de ba? Yes. Ba? Walang uh, walang sino man siguro no, kahit sinong tanungin natin, ang nais tumira sa isang lugar na punong-puno ng basura, madumi katulad ng uh-huh. nakikita natin dito sa kabilang bahagi ng ating larawan. Now next. And because of that, did you know grade 5 that we have um R8900 includes a mandate of establishing a material recovery facility in every barangay. Yung R, uh, ang, 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 ang MRF na ito ay isinasagawa ng mga barangay official na kung saan dapat pala yung every barangay ay meron silang ini-install o tinatawag na MRF or Materials Recovery um, facility or center na kung saan yung mga waste material na nagmumula sa ating mga kabahayan sa outside or inside man ng bahay natin, sa ating community si doon natin or doon nilalagay ng mga uh, ng every barangay yung mga kalat or yung mga garbage na naiipon nila Ayan, dapat pala talaga bawat barangay. Kasi, so talaga katulad dito sa amin, sa barangay namin, mayroong uh, date or mayroong araw na kung saan uh, iipunin or kukolektahin yung mga basura mula dun sa mga bahay at dadali dun sa MRF na tinatawag. Mm-hmm. Doon nila isesegregate yung mga basura yes. na naipon o nakolekta nila. 
All right. Simply because itong Republic Act 9003 is one of the yeah. many efforts of our government na talagang ang masolusyonan yung malaking problema natin sa basura. Remember, the last yeah. time we talked about kung gaano karaming basura ang napuproduce ng isang barangay. And imagine if each and every barangays all over the Philippines have MRF facilities, talaga namang malilis at makakatulong ito na, ma, uh, na mailigtas yung ating uh, kapaligiran at panatili yeah. ng malinis ang ating kapaligiran. Alright, ano nga ba ulit ang waste? Ayan, sabi dito, maitatawag natin na waste ang isang material when a material can no longer be used after it has served its purpose. Considered na daw na waste ito kapag ang material ay naserve niya na ang kanyang purpose. Now, because of that, we are generating thousands of waste per household. Diba, Tutor Maha? Ilan lamang yeah. ako na nakikita ninyo sa inyong screen. Ako, ilan lamang yan sa napakaraming, isa sa napakarami nating problema, no? yung basura natin o yung mismong tambakan natin ng basura, hindi na kinakaya yung load of garbages or waste na napuproduce natin kung kaya nagkakaroon tayo ng parang ganyan mountains of garbage all right now ano bang sabi about waste management shooter maha Ayan, dahil nga sa ang mga basura na ang napapansin natin ngayon ay dapat kasi ang basurang na nakokolekta tutor love natin ay ay ipinabaon ito dapat sa lupa yung tinatawag natin na composting. Pero ang nap napapansin natin sa mga landfill natin ay ano nangyayari? Parang nagiging bundok na siya ng basura. Dahil hindi na nga kinakaya ng mga, uh, ng mga uh, lugar, ng mga tapunan o mga MRF na tinatawag natin na, ma na maayos yung mga basura, kaya kailangan natin magkaroon ng tinatawag na waste management. And that waste management refers to the practice of proper waste dispose, disposal. Yes. And this includes the collection, transport, treatment, and disposal of waste together with monitoring and regulation of waste management process. Meaning to say, dahil hindi na nga kaya kayang ayusin or hindi na kayang i-accommodate lahat ng basura na yun, ano yung dapat natin gawin? Mula sa ating tahanan, mga bata, mga mag-aaral, kailangan natin matutunan yung waste management na tinatawag. Na kung yes. saan yung proper waste disposal na tinatawag natin. Na magsisimula pa lang sa atin para kung sa ganun, itong tinatawag na waste management na to ay makatulong doon sa ating environment. Mm -hmm. Alright, sabi ni Hi Martin, yan, kakain lang daw ni Martin Dahil nag-online class sila Sabi din ni Alfer, nag-online class pa po kami So kain lang Don't worry, it's okay Welcome to our uh, week 7 Ayan, Join us ha, okay Sa mga kakatapos lang ng kanilang mga online classes Hello sa inyong lahat Alright, tama yung sinasabi ni Tutor Maha no? Na we have this management system Na kinakailangan nating matutunan As early as now, bakit? Simply because it is in our hands to protect our nature. It is our, in our hands to protect our environment. Diba, Tutor Maha? Makikita natin yeah. dito na tayo mismo bilang mag-aaral, uh, pag natutunan natin ang tamang uh, pag-manage ng ating waste, we can be able to uh, save, we can be able to have a clean and safe environment. Katulad nung nakita natin kanina at lahat tayo nagkasundo, gusto natin ng malinis at ligtas na kapaligiran. Alright, so meron dito ulit katanungan. What can we do to minimize and manage our waste. Ano nga ba yung dapat nating gawin para ma-minimize natin at mataayos natin ang ating mga waste or ang mga ating mga basura? Siyempre, mayroon tayong tinatawag na 5R technique. 5R Ayan, technique. Naisa-isa na natin to last week. Ngayon, uh, at ating mas aalamin pa, papalalimin pa, ano bang mga kahalagahan, ano bang dapat talaga nating gawin in practicing 5R technique. So sabay-sabay nga tayo, basahin nga natin, ano ba itong 5R technique? Number one? Reduce. Reduce. Reuse. 
recycle, recycle, recover, recover, and, and repair. repair. All right. Yes, tandaan po natin yan, okay? Now, let's have them one by one. Let's dig deeper. Sabi dito, when we say reduce, it simply means reducing or lessening the amount of possible waste material. Sabi nga natin last week, uh, parang titipirin natin yung mga usual na ginagamit natin sa araw-araw. Now, when we say reduce, it is one of the bigger reasons to reduce waste is to conserve space in our landfill. Siyempre nga naman, kung tayo ay nagtitipid sa mga ginagamit natin, mas malilis din yung basura na makakarating sa ating landfill. At kung less ang basura makakarating sa ating landfill, mas may enough space siya to accommodate. Now, reduce needs to build more landfill which take up valuable spaces and are a source of air and water pollution. By reducing our waste, we are also conserving our resources. Now, we have different ways, di ba, Tutor Maha? We yes. have different ways to reduce. At ilan lamang ito sa mga pwede nating ibigay. Now, let's have here. Waste number one, sabi dito, Ways to reduce, number one, think before purchasing or buy, or buy only the necessities. Kung hindi kailangan, kasi syempre pag bumili ka, basura din, mag-generate ka rin ng basura. Pero pag ang binili mo lang ay ka, yung kailangan talaga, yun ay makakapag-less. It is one example of reducing. Number two, avoid single-use items. Nako, ilang beses na natin yung nasabi. Number three, sabi dito, products in bulk quantities rather than single serving. May example ako dyan. Instead of using sachet sa mga shampoo, ayan, sino gumagamit ng sachet? Ayan, instead of using sachet, syempre nga naman, pag sachet ginamit mo, mas maraming basura ang mapuproduce. Instead of using sachet or buying sachet shampoos or uh, products, why not buy yung bottle? Mas malaki, mas less ang basurang mapoproduce mo. Now, next, number four. Refill a water bottle with water from home. Very good yung mga bata natin na gumagawa niyan. And number five, buy a rechargeable batteries instead of disposable batteries. Alam mo, itong mga waste na to, hindi ka lang nakatulong sa environment, makakatipid ka pa. Di ba, Tutor Maha? Yes, tama. Ganon din naman, Tutor Love, ang tinatawag nating reuse. When we say reuse, it means to use again for the same purpose, the materials as much as possible. The word again, yan. Reuse, gamitin itong muli. Bakit nga ba ito ay, ay mahalaga? Recycling uh, plastic waste materials help reduce the strain on the many resources of the earth like natural gas, petroleum, coal, wood, and water. And also by reusing plastic instead of manufacturing the same grade of materials every time, we are effectively reducing the footprint of the plastic on dam site across the globe. Yung reuse na tinatawag natin, ito yung paggamit muli ng, uh, ng mga materials or ng mga bagay, pwede rin sa loob ng kanilang mga tahanan, shooter love. At yes. meron tayong mga waste para ma-reuse natin yung mga waste natin. Number one is give outgrown cloth, uh, clothing to friends or charity. Yung mga damit nila na maayos pa, pwede yun ma-reuse sa pamamagitan ng pagbibigay, pagdodonate, o kaya kahit sa mga uh, uh, mga bata nilang kapatid, pwede nilang ipamana yung mga damit na yun instead na itapo nila ito at maging isang basura or maging garbage. Number two is buy beverages in returnable container. Ayan, mm -hmm. pwede yun kaysa bumili ng bumili at magkaroon or matambak ang different containers sa bahay. Pwede na lang kayong gumamit ng mga returnable containers or bumili. And for number three, We can also reuse cardboard boxes and wrapping uh, papers. For example, meron silang mga natira na mga cardboard or yung uh, 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 one of the example is yung kahon ba shooter lab ng sapatos? Kaya yes. yung mga uh, box na ginagamit, uh, uh, pwede natin yung gamitin na pwedeng pang magre-regalo tayo or balutan lang natin ito ng mga uh, wrappers pwede yun na magamit natin or ma-reuse natin. And for number four, containers can be reused at home or for school project. Ayan, mm -hmm. Ayan madalas natin ginagamit yung mga containers na yan. And for number five, 
Items such as plastic containers and pickle bottle should be reused to store other things. Yan. Kung right. mag-shooter lang, hindi lang sila nakapag-reduce, nakapag-reuse pa sila. And because of that, pwede na nilang ito i-recycle. Alright? And yeah. before that, gusto ko munang mag-hi kay Alfred James. Sabi niya, pag sinabi daw na reuse, pwede po gamitin ng paulit-ulit. Yeah. And hi to Ken Hippolito. Nakakatuwa kasi meron tayong grade 9 student watching from Ramon National High School. Hello sa mga taga Ramon National High School. Ayan, hello Ken. Siguro uh, nanonood siya para sa kanyang nakababatang kapatid. Para siguro yeah. matulungan niya sa kanyang module. Alright, let's move on. We now have recycle. Sabi natin, pag sinabing recycle, it means processing waste materials to make another product class. Tandaan natin ang keyword when it comes to recycle kasi maraming nalilito tutor maha sa reuse at recycle. Pag sinabing reuse, gagamitin with, for the same purpose. Pag sinabi naman natin recycle, gagamitin natin yung isang material to make another product, new yeah. product. The reason why recycling is so important, it prevents pollution, reduces the need to harvest new raw materials, it saves energy, it reduces greenhouse emission, it saves money, reduces the amounts of waste that ends up in our landfill, of course, and allows the product to be used to this fullest extent. At dito makikita yung pagiging resourceful at creative ng ating mga sudyante if alam nila at kung napapractice ta talaga nila yung pagre-recycling. Sabi ni Francis Andre Molinos, pa-shoutout po, teacher love. Hello, Francis. Ayan, we have different ways of recycling our uh, waste. Okay, number one. Alright, number one is plastic jars and tin cans can be used as piggy banks. Ayan, sino dito yung ganon, yung gumagamit ng mga plastic bottles, cans, as ginagawa nilang alkan siya. Nako, magandang habit yung uh, pag-iipon mga bata. Number two, cartons can be used to store many things. Okay, number three, paper mache. Ayan. Uh, Alright, wait lang natin si Tutor Maha Pero uh, binibigay ko na sa inyo yung mga example So we have paper mache Sino marunong mag paper mache dyan I'm sure uh, sa inyong mga mape class or art class nag uh, Start na kayo mag paper mache You can use that and made uh, Yung waste paper materials Pwede ninyong magawa as one creative piece Number four, old clothes can be used as bats Kanina binigay na example uh, Yan ng ating... Uh, uh, batang scientist of the week sa kanya, sabi niya, yung mga clothes pwede mong gawing atahiin tas gawing uh, pillowcase. ba Sabi ni Brie kanina, binigyan niya example yan. And also number five, sabi dito, empty bottles can be used as hanging garden. Hello, hello sa mga plantito plantita nating mga mommies and daddies, tito, titas, ate and kuya. Marami sa atin ang gumagamit ng mga uh, recyclable plastic bottles, pwede ring mga cans, empty cans na, na instead of itapon, gagamitin sila like hanging pots or ginagamit for, for, for our gardens. So, very good yung mga ganong classing habits. Okay? Those are the different ways to recycle uh, waste material. Alright? So, I think, Tutor Maha? Alright, nawala si Tutor Maha. Sige po. Uh, Let's have another one. Sabi ni Olivia, pa shout out po kay J Nathan uh, Bustos, grade 5 and Jairus J Bustos, grade 4 naman from GIT MES Elementary School. Ayan, ginagamit po ni namin ang mga empty containers sa mga halaman ng mamu ko. Very good. Very good Olivia. Yes, that's a very good examples of recycling. Sabi ni Andrea, shout out po of a South Bill 1 Elementary School, Kabuyaw, Laguna. Hello sa lahat ng mga taga-Laguna. Ayan, good afternoon and thank you for joining us. Sige, let's move on to... Alright, wait lang ha. Let me have... Teka lang. Sige. Alright, so sige, nagkaroon lang ng technical problem si Tutor, uh, si Tutor Maha. So let's have here our next one. So sabi natin kanina, recycling. Uh, we, we, we discussed about reducing, 
reusing, and recycling. Now, let's have the fourth one. Ano ba yung pang-apat? Recover. Pag sinabi nating recover, it means taking energy or materials from waste to be converted into a new resource. So, medyo din uh, uh, maraming naguguluhan on how to recover. So, we have here... When we say recover, the most important reason for waste collection is the protection of the environment and the health of the population. Now, this is the recovery of waste without pre-processing. Kasi class, di ba may mga basura tayo na hindi mo na talaga pwedeng i-reuse, hindi mo pwedeng i-reduce, hindi mo rin naman pwedeng i-recycle. Like for example, yung mga pinagkainan, di ba? Yung mga uh, mga balat ng prutas, yung mga gulay na hindi uh, hindi part sa lulutuin ni nana hindi mo naman pwedeng i-recycle ang mga yon. So, anong gagawin mo sa mga basura na yon? You can do recover or recovering those type of waste. Now, we have different uh, ways to recover. Ay, dyan na si Tutor Maha. Yan, sige, bibigay sa atin ni Tutor Maha. What are the different ways to recover our waste, Tutor Maha? Number one way to recover waste, pulling water from wastewater and putting it back into the system as clean Portable, uh, portable liquid. Yan yung mga, uh, for example, dyan, Shooter Love. Yung uh, merong mga palaisdaan, Shooter Love. Yung meron dyan mga, uh, yan, mga palaisdaan sa kanila. Ang ginagawa nila dito, Shooter Love, isinasali nila ito dun sa, kani, sa kabila. Kung napapansin ng mga estudyante natin or mga mag-aaral natin. Then kapag ito ay malinis na, ibinabalik ito, nila ito muli. Ah, uh, yan yung one of the example of recover na kunsan hindi na sila mag uh, magpapanibago pa. And number two, yes. separating all uh, fertilized uh, lysing materials such as nitrogen, phosphorus and potassium from sewage. Sabi mo nga, yung mga balat or mga ayan yung mga uh, fruit peelings or vegetable peelings na pwede nating gawin as fertilizer or mga pataba. And mm -hmm. for number three, producing biodiesel from the algae that grows in sewage. Um, yung ano, uh, Chuter Lab, isa din sa example ng recover natin dito is yung, yung mga uh, dumi. Yung mm -hmm. mga dumi mula sa mga hayop, Chuter Lab, ay pwede yes. natin itong magamit as recover. Mm -hmm. And for number four, taking waste items and refurbishing them to work like new, such as electronics, appliances or kitchenware na pwede naman natin siyang i-recover at magamit ng muli. Yes. And syempre, for number five, stripping Christmas light or computer cords and other such electrical components for the wires con uh, contained within. Uh, kaya pwede natin i-recover. For example, yung mga Christmas light, instead na bumili tayo ng panibagong set, pwede yung mga bulb na uh, na napundi na pwedeng palitan na lang natin o recover na lang natin yung mga uh, mga bulb na ito or mga Christmas light na, na pwede na uling magamit or ma-recover kaysa gumastos pa tayo at masayang ang ating mga pera at matambak yung mga hindi na natin pwedeng gamitin. Alright. Sabi ni Angel Zafra, uh, Chuter Maha, chicken manure. Ayan, nabanggit ni Chuter Maha kanina yung mga dumi ng hayop. Pwedeng pwede nating gawin na fertilizer, di ba? Maganda ito sa ating mga lupa. Sabi ni Angel, pwede pong gawing fertilizer yung mga balat ng gulay. Ayan, sabi Uh, sabi ni Ayesha, medyo mahina daw yung signal niya. It's okay, Ayesha, kapit lang tayo. Ayan, meron din tayo, sabi ni Alexis, watching from Balayong, Malola City, Bulacan. Hello. Uh, sabi ni Agonio, watching from Gordon Heights 1, Elementary School. Hello sa lahat ng mga taga Gordon Heights. Uh, hello kay Ronel, ayan, kay Hana. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. Now, Ayan. let's have the fifth R sa ating uh, five R technique. And the last one is what we call repair. Ayan, kayang-kaya ito ng ating mga mag-aaral. So, when we say repair, fixing broken things so that they can be used again. All right. Now, uh, repairing your stuff rather than throwing it away and buying something new saves our natural resources, prevents our waste, and cultivates our community. Nako, isa ito sa pinakamadali at pinakapraktikal na pwede mong gawin sa iyong na-generate na waste. Now, we have different ways 
to repair. Ayan, number one, repainting tables and chairs. Nabanggit natin the last time when we were discussing di- discussing different materials, ang paint ay isang maganda na uh, material para ma-preserve ang isang bagay. Now, number two, it says here, fixing a clog garbage disposal. Wala tayo masyadong garbage disposal dito sa Philippines. Medyo common ito sa yeah. ibang bansa. Yung sa lababo nila, may nag-grind. Tapos to, uh, instead na itapon, pwede yung uh, igagrind niya para madurog. So, yun yung tinatawag na garbage disposal. So, instead of ano fix mo na lang daw yon pag yun po ay nasira. Next one is painting the exterior of your home. Siyempre nga naman, maganda na. Uh, makakatulog pa ito para maiwas sa uh, masira. Okay. Next, number four. Sabi dito, roof repair. Ayan, instead na, syempre nga naman, napakagastos. Magpapalit ng bubong, lalo ngayon tag-ulan. So, why not repair na lang natin? Ayan. And yeah. number five, repair sections of the shoes and thus prolong the life uh, of that favored pair of shoes. So, halimbawa, may sapatos ka at pwede pa naman, instead na magpabili at pilitin si nanay o ta- tatay na mag- bumili ng bago, why not repair your shoes at least nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa environment. You have, we have different ways to termahan, no? To repair. Marami yeah. tayong pwedeng ayusin sa ating uh, mga bahay. Of course, kung hindi, uh, kung hindi kaya, nandiyan naman si nanay at tatay para tayo ay tulungan. Or Alright, tandaan po natin. Yeah. Then, basahin ko lang, Tutor Love, yung sabi ni Alexander Florante mm. Capada. Tutor, dito ko po may vermicompost, mga balat ng gulay at prutas at mga tira nilalagay sa lupa na may earthworm po. Mm. Then, after po, four months, sinaharvest yung vermicompost tapos pataba po sa lupa. Yes! Yung chuter love yung vermi compost na tinatawag natin na to. It is yung it is a type of composting na kung saan yung mga certain species uh, species or of uh, earthworms yung mga uh, yung tinatawag nila ng mga bulate ganun yung mga yes. earthworms na to are used to enhance the process of organic waste conversion and produce a better end product. Maganda talaga, Tutor Love, yung tinatawag nilang ber- uh, vermicompost. Ayan, thank you, anak. Yes. yes thank talagang you, alam na alam niya. Mm-hmm. Talagang uh, magandang practice yan. At siguro maganda din na i-apply yan ng iba nating mga mag-aaral. Alright. Sabi, sabi ni... Uh, ni Hana, inaayos po yung mga bagay para magamit ulit. Sabi ni Angel, repair the broken chair, repair the broken TV. Ayan, kaya may, marami tayong mga small businesses na nag exist when it comes to repairing. Kasi nga naman, mas tipid yun. Hello po kay uh, Ma'am Edwina Serrano, Espiritu Supervisor namin yan Hi, from Olongo po uh, Division Office. Hello Ma'am, watching po siya. Mag- maraming salamat po Hello, for ma'am. being with us this afternoon. Alright, so remember Remember kids, remember learners that these five R's aims to promote clean and healthy environment. Yun talaga ang goal natin, di ba? Yeah. Yung talagang in, uh, uh, makapag-transform tayo ng garbage into something useful and make the earth zero waste. Zero waste. Diba? waste. Yan ang ating goal talaga. Hashtag goal talaga natin yan. Yeah. Zero waste. Imagine. Kung gagawin natin itong 5R, reduce, reuse, recycle, recover, refi- repair, I think wala na tayong magiging basura. Di ba, Tutor Maha? Tama. Tsaka talagang itong zero waste na to talaga is a set ng principle talaga na nagpo-focus on the prevention or the waste prevention that uh, encourage uh, the red, uh, redesign, yung redesign of resource life cycle So, yung lahat talaga ng mga uh, products natin ay ma-reuse natin. Talaga namang iyan ang makakatulong sa ating lahat para yung ating environment ay bumalik sa dati. And because of that, we have... Ayan, meron tayong uh, uh, simple, yan, simple activity para sa ating mga mag-aaral. What are you going to do? Yan. Analyze and classify each statement below if they show any of the five R's of waste management. Pick out your answer from the box. Ayan, meron kaming box ni Tutor Love dito. 
Mm-hmm. Andyan ang five hours natin, ang reduce, reuse, recycle, recover, and repair. So, pipili lang sila. So, type yes, the number pipili. one and then your answer. Now, let's have number one. Sabi dito, situations ito, Tutor Maha, no? So, sabi dito, yes. Lillian found her old dolls and gave them to her baby sister. Now, is it reduce, reuse, recycle, recover, repair? Ano kaya ang ginagawa ni Lillian? So, type number one and then your answer sa ating comment section. Very good. Ang bibilis ng ating mga mag-aaral. Yeah, sabi ni Elvin, sabi, ha? Mm-hmm. sabi, Tutor Love, ni Angel Zabra ng Reuse. Sabi rin ni Jaden, Gloria Reuse. Ni John Paolo Reuse. Ayan, ang dami. Sabi ni Ella Marie Reuse. Sabi uh-huh. ni Hannah Artaho Reuse. Ni uh, Egon Yumar Reuse. Sabi rin ni Vivian Reuse. Sabi ni Felicity Reyus, ni Andrea Leland Reyus. Ayan, tingnan nga natin, Tutor Lab, kung ano nga ba ang sa number one. Alright, yes. congratulations. Very good. It's Reyus. Now, let's have number two. Mr. Lumapas collected the chicken manure in his poultry farm and used it as fertilizer. Is it reduce, reuse, recycle, recover, or repair? Type okay. your answer on comment box. Write number two and your answer. Very good si Angel. Si Angel talaga ang number one. Sabi niya, ang sagot niya ay recover. Sabi ni Ella, recover. Altea also answered recover. Now, maraming sumagot na recover. Tignan nga natin kung recover ang sagot. All right, congratulations. Yes. Very good. Now let's have number three. Now sabi dito sa situation natin during Christmas, Ina and her friends make a Christmas lantern made purely of mussel shells and candy wrappers. Ano kaya ito? Is it reduce, recycle, and repair? Yun na lang ang ating option. So again, let's have number three. Type your com uh, uh, number three and then your answer in our comment section. So again. Sabi ni Martin, it's uh, recycle. Uh, Eros says it's recycle. Uh, Igonio says it's recycle. So, tingnan natin, Tutor Maha, no? If it's recycle. Yes! Tama yes, kayo. Yes, recycle. Very good. Uh-huh. Now, let's And have for number, number four. Simon used few big bags in the grocery instead of many small ones. Ayan, dalawa nila yung option natin. Is it reduce or repair? Ayan. Tingnan nga natin kung ano ang kanilang mga sagot for number four. Ayan, sabi ni Angel Zabra, reduce. Ayan, sabi ni Martin, yeah, hey, malakas na signal ko dahil naka-hotspot ako. Hi, Martin. <laughs> sabi <laughs> ni Angel Zabra, reduce. Ayan, puro ang sagot nila ay reduce. Sinan nga natin kung ano ang tamang sagot for number four. All right, very good. Yeah. Let's reduce. And for number five, nako, nako feeling ko kuwang-kuha nila itong number five. <laughs> All right, for number five, instead of buying a new bag for a coming school days, Julia wash and fix her old one. So ano ang tamang sagot? Nako, nauna na sila. Sabi ni Angel, it's repair. Sabi ni uh, Eros, it's repair. Sabi ni Zach, hello, tutor love. Hello, Zach. Sabi ni Martin, it's repair. Natingnan natin kung repair nga ba? Feeling ko repair nga kasi yun na lang ang ating natitin lang So congratulations you yes. see this situation talagang kuhang-kuha na nila yung ating 5R technique when it comes to uh, waste management, di ba? Tutor Maha. And yes. because of that very yes. good kayong lahat Let's have our Scientist of the Week. Our Scientist of the Week is Zacharias Johnson. Uh, siya lang naman po ay pinanganak noong 1585, okay, sa uh, Hage or the Hage. A Dutch father and son team named Hans and Zacharias Johnson invented, wow, this is so big, invented the first so-called compound microscope in the late 16th century at na-discover nga nila na yung lens daw, pag nilagay mo sa iba, at sa ilalim ng isang tube at ikaw ay sumilip dito, makikita mo yung object being magnified. At yes. katulad nga nang nabanggit natin, uh, isa sa talagang pinakamalaking invention ni Zacharias Johnson is the compound microscope in 1590s and of course, the first optical telescope. Thank you sa geniuses ng ating mga scientists at meron tayong nagagamit no, for research because of this a uh, bright people diba chuter maha 
Yes, at dahil din dyan sa ating mga scientists of the week, nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga batang scientist. Muli, ayan, nandiyan pa at samahan muli tayo, Tutor Love, ni Brie. At nice namin kayong marinig mga mag-aaral. We would love to hear your thoughts or feedback on how we can improve yes. your experience para lalo namin, uh, lalo pa namin madagdagan or ma-improve ang aming pagtuturo sa inyo. Ayan, meron, ta- meron kaming feedback form sa inyo na pwede nyong sagutan. At muli kami ang inyong mga science thinkers na makakasama nyo every Monday, 1pm to 4pm uh, ng hapon. Kami ang inyong uh, mga tutor sa yes. siyensya. Ayan, hi Bri! Yes, hi Bri! Bri, congratulate mo naman yung ating mga uh, mag-aaral na nanonood ngayon na naka-5. Yes. Ang dami naka-5. Say hi to them. <laughs> Uh, All right, katulad ni Bri, mauusay ang ating mga naging mag-aaral. Nakita ko sa comment section natin, Tutor Maha, na marami ang nakakuha ng five. So, very good sa inyong lahat. At dahil dyan, wag po natin kalimutan, every Friday and Saturday po ang ating uh, Science 5 episode 11.45 to 12.10 p.m. At wag kayong bibitiw kasi kasunod na si Tutor Vince and Tutor Doms. Maraming maraming salamat uh, sa you. lahat ng Thank you. Maraming maraming salamat Thank po. Joining us. Thank you, Bri. Thank you. Thank you din po. See you next Monday. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!